ഹായ് വരും നമ്മൾ അരേസ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലൂടെയായിരുന്നു നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതും ഇന്ന് നമുക്ക് അരേസിനകത്ത് സോട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം സോട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് വാല്യൂസ് അവൻ അരയിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു അസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാക്കി ഞാൻ അതിനെ സോട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡറിലാക്കി സോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസെൻഡിങ് ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓർഡറിൽ ഞാൻ സോട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് ബബിൾ സോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു അരേനെ അരയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ഏറ്റവും ആദ്യം കിടക്കുന്നത് ഫൈവ് പിന്നെ രണ്ടാമത് കിടക്കുന്നത് വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് വാല്യൂസ് അഞ്ച് വാല്യൂസ് ആണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം സോ ഇവിടെ ബബിൾ ഷോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഏറ്റവും ആദ്യം കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ഫൈവ് ആണ് സോ ഈ ഫൈവും രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ വൺ ആണ് ഈ ഫൈവും വണ്ണും തമ്മിൽ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇതിനെ സോട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇതിൻ്റെ സോട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കും വൺ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണും ഫൈവും കൂടെ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ആദ്യം കിടക്കുന്ന ഫൈവ് രണ്ടാമത് കിടക്കുന്ന വണ്ണും ആണ് സോ ഈ ഫൈവും വണ്ണും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഫൈവ് വണ്ണിനേക്കാൾ വലുതാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈവിനെ പിടിച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വയ്ക്കും വണ്ണിനെ പിടിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് വയ്ക്കും സോ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് സോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫൈവ് ഫോർ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ണിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കിട്ടും ഫൈവിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കിട്ടും ഈ ഫൈവിനെയും ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് ഇപ്പുറം ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഫോർ ആണ് സോ ഈ ഫൈവിനെയും ഫോറിനെയും നമ്മൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും ഫൈവിനെയും ഫോറിനെയും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഫൈവ് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫൈവിനെ പിടിച്ച് ഇപ്പുറ സൈഡിലായിട്ട് ഇടും നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഫോറിനെ പിടിച്ച് ഇപ്പുറ സൈഡിലായിട്ട് ഇടും സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഫൈവിനെയും അതുപോലെ തൊട്ട് പറ കിടക്കുന്ന പുതിയ ടൂവിനെയും തമ്മിൽ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും സോ അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ആൻഡ് ടൂ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ ഫൈവ് ആണ് വലിയ വാല്യൂ അതുപോലെ ഫൈവ് ഇപ്പർ സൈഡിലായിട്ട് വരും ടു ഇപ്പർ സൈഡിലായിട്ട് വരും സോ എനിക്ക് പുതിയ അരേ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വൺ ഫോർ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് എനിക്ക് പുതിയ അരേ എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ അവിടെ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യും എൻ്റെ ഫൈവും അതുപോലെ തൊട്ടിപ്പറ കിടക്കുന്ന എയ്റ്റും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും അവിടെ ഫൈവ് എയ്റ്റിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അത് കാരണം കൊണ്ട് അവിടെ അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റണ്ട സോ ഇത്രയും ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇതിന് ഇത്രയും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പം ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് പാസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പാസിനകത്ത് എനിക്ക് എയ്റ്റാണ് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എയ്റ്റ് അവിടെ എങ്ങനെ സെറ്റായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ അരേ സോട്ടഡ് അല്ല എൻ്റെ അരേ പൂർണ്ണമായിട്ടും സോട്ടായിട്ടില്ല കാരണം എൻ്റെ അരയിൽ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്നത് വൺ ഫോർ ടു ഫൈവ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് എൻ്റെ അരേ കിടക്കുന്നത് അത് കാരണം എൻ്റെ അരേ സോട്ടഡ് അരേ ആയി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സോ വീണ്ടും ഫസ്റ്റ് പാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂവിന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സെക്കൻഡ് പാസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇതേ കാര്യം തന്നെ എനിക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക സോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൂപ്പിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല അതിനകത്തൊരു നെസ്റ്റഡ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സോട്ട് ചെയ്ത് സോട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ലൂപ്പ് വേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഇത് ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ടാസ്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം സോ അത് കാരണം ഒരു ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സോ സെക്കൻഡ് പാസിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടിയിട്ട് വരുന്ന വൺ ഫോർ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവിനെ നമ്മൾ